Всем привет! Перед просмотром просим подписаться на наш канал и нажать на колокольчик. На 38-м году жизни скончался виолончелист Александр Бузлов. О внезапной смерти своего ученика сообщил в фейсбуке профессор Московской консерватории Алексей Селезнев. «Пусть с тобой там тоже будет твоя музыка», — пишет он. В комментариях пользователи соболезнуют утрате и называют уход Бузлова большой потерей для виолончельного мира, в особенности для отечественной школы. Еще будучи ребенком Саша Бузлов стал знаменитостью, завоевав в 13 лет свой первый гран при в Монте-Карло. Еще через год – гран при на конкурсе «Виртуозы» 21 века в Москве. За этим последовали победы на международных конкурсах в Лейпциге, Нью-Йорке, гран при всероссийского конкурса «Новые имена в Москве», молодежная премия «Триумф» и так далее. Причиной смерти молодого талантливого музыканта стал отрыв тромба. У него осталась трехлетняя дочь. О дате прощания с Бузловым и месте похорон будет сообщено дополнительно. Александр Бузлов родился в Москве в 1983 году. В 2006 году окончил Московскую государственную консерваторию имени Чаковского, класс Натальи Гутман. В рамках мастер-классов занимался с Мстиславом Ростроповичем, Даниилом Шафраном, Натальей Шаховской, Борисом Талалаем, Эберхардом Финке и Бернардом Гринхусом. Лауреат первых премий международных конкурсов Ян Консат Атист в Лейпциге и в Нью-Йорке, обладатель гран-при в номинациях «Виолончель» и камерный ансамбль Всероссийского открытого конкурса «Новые имена». В 2005 году он завоевал вторую премию на международном конкурсе «Виолончелистов Арт в Мюнхене», а в 2007 году оказался безусловным фаворитом 10-го международного конкурса имени Чаковского, завоевав серебряную медаль, премию за лучшее исполнение произведения Чаковского и специальный приз фонда Мстислава Ростроповича и Галины Вишневской. Год спустя стал обладателем второй премии на международном конкурсе виолончелистов в Женеве. В 2010 году завоевал гран-при и приз слушательских симпатий на международном конкурсе виолончелистов им Эммануэля Фейермана в Берлине. В 2015 году третью премию на международном конкурсе имени Чаковского. Сотрудничает с такими дирижерами, как Валерий Гергиев, Юрий Башмет, Владимир Федосеев, Паава Ярви, Яков Кройцберг, Станислав Кочановский, Томас Зандерлинг, Леонард Сладкин, Юрий Тимирканов, Кристоф Попин. Исполняет камерную музыку с Натальей Гутман, Юрием Башметом, Вадимом Репиным, Леонидосом Кавакасом, Мартой Аргерих, Юлианом Рахлиным и Дмитрием Ситковецким. Как солист выступал также со многими американскими симфоническими оркестрами, объехав в гастрольных поездках практически все штаты США. В 2005 году дебютировал в Карнеги-Холле и дал гала-концерт в Линкольн-центре. Принимал участие в международных фестивалях «Кремль музыкальный», «Московская осень», «Декабрьские вечера», «Святослава Рихтера», «Иэр Слонга», «Москва», «Белые ночи», «Площадь искусств» и «Музыкальный Олимп», «Звезды белых ночей», «Санкт-Петербург», фестивалях памяти Олега Кагана в Москве и Кройте, фестивалях в Вербе, Людвигсбурге, Микленбурге, Передней Померании, Кальмаре, международных фестивалях камерной музыки в Живерни и Монпелье. Имеет записи на телевидении и радио России, а также на радио Германии, Швейцарии, Франции, США и Австрии. Преподавал в Московской государственной консерватории имени Чаковского. Дал мастер-классы в России, странах Европы и США. Среди ангажиментов на текущий сезон – концерты в Московской государственной консерватории имени Чаковского с Лукасом Генюшасом, Санкт-Петербургской государственной филармонии, с Академическим симфоническим оркестром Санкт-Петербургской филармонии под управлением Феликса Коробова, Тольяттинской филармонии, с симфоническим оркестром Тольяттинской филармонии под управлением Тимура Зангиева и участие в Международном музыкальном фестивале в Хабаровске. Александр Колтовой разбился при жесткой посадке самолета Сесна в Люберцах. Вероятной причиной крушения воздушного судна стал неисправный двигатель. 
Сначала СМИ предположили, что на борту находилась и супруга ведущего, но затем стало известно, что там был другой пассажир. Легкомоторный самолет Cessna разбился в Люберцах. В экстренных службах сообщили, что у воздушного судна отказал двигатель в воздухе. По предварительным данным, он загорелся, после чего пилот совершил аварийную посадку недалеко от Новорязанского шоссе. Пилот и пассажир, которым оказался 41-летний Александр Колтовой, погибли. По прибытии первого пожарного подразделения ЭПСЕ-27 происходило горение самолета. Подразделениями МЧС России деблокированы двое погибших, уточнили в ведомстве. По некоторым данным, на борту находилась и супруга телеведущего. Следователи и криминалисты управления уже выехали к месту крушения самолета, организован комплекс необходимых проверочных мероприятий. В ликвидации последствий аварии участвуют 40 человек, 13 единиц техники. Как стало известно, Колтовой вместе с пассажиром направлялся в Рыбинск. Впрочем, телеведущий очень любил летать и делал это почти каждую неделю. Александр часто делился в социальных сетях фото и видео с полетов на легкомоторных самолетах. Напомним, в 2001 году Колтовой стал участником первого российского реалити-шоу «За стеклом». Покинув проект, он был приглашен на канал ТВ-6, где начал работать в качестве ведущего передачи «Сеть». Позже шоумен занимал должность главного редактора «Галилея» на СТС. С апреля 2018 года Александр вел ДНК на НТВ, а в августе этого года он заменил Оскара Кучеру в программе «Звезды сошлись» и стал соведущим Леры Кудрявцевой. Колтовой родился 30 мая 1979 года в Москве в семье инженера, конструктора и микробиолога. Учился в лицее информационных технологий в Москве, откуда выпустился в 1996 году. В 2001 году окончил Ргунг имени Губкина по специальности геофизик. В том же году принял участие в первом российском реалити-шоу «За стеклом». Покинув проект, с декабря 2001 по январь 2002 года был соведущим программы Константина Машкова «Сеть» на телеканале ТВ-6, а с июня 2002 по март 2003 года вел паутину в утреннем эфире на канале ТВС, возникшем вместо ТВ-6. С 2003 по 2004 год вел программу в паутине, которая затем сменила название на мышеловка, в утреннем эфире канала НТВ, проект бывшего творческого коллектива программ «Сеть и паутина». После закрытия последней программы Колтовой закончил школу телевизионной журналистики «Интерньюс Манан и Асламазян» и параллельно начал работать в неназванном глянцевом научно-популярном издании, в котором позже стал главным редактором. С 2006 года работал редактором программы «Галилея». С 2012 года был ведущим программ технологии спорта. Секреты рекордов и на пределе на телеканале производства ВГТРК «Наука-2,0». Также работал на канале «Москва-24» ведущим программы «Безопасность». С 2018 года ведущий ток-шоу ДНК на телеканале НТВ. С сентября по ноябрь 2020 года соведущий Леры Кудрявцевой в ток-шоу «Звезды сошлись» на том же телеканале, вместо Оскара Кучеры.